las hemorroides o almorranas que tengo entendido que le dicen en otros países como España y México son más frecuentes de lo que piensas, solo que en muchos casos, dependiendo del grado, no se llegan a visualizar y son muy internas, de tal manera que una persona podría tenerlas sin saberlo. Esto básicamente se va a producir por una dilatación de las venas que nosotros tenemos en el interior del recto estas venas hemorroidales se van a dilatar producto de un estancamiento de sangre que va a haber normalmente producto de este sedentarismo de las personas que lo producen de la obesidad de estas personas que produce este tipo de hemorroides nosotros tenemos que el grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4 son diferentes tipos de hemorroides que van a indicar la posible gravedad de un hemorroide. En el grado 1 y el grado 2 que normalmente no se llegan a visualizar unas hemorroides, solamente se sospechan o mediante un examen de un médico se llegan a visualizar. Esto normalmente se puede tratar con cremas que lo que hacen es básicamente desinflamar también pueden utilizar algún tipo de fármaco masticable como ya es el famoso nick ya mejor no lo digo porque ni no me está pagando para decir su nombre pero creo que hemos escuchado bastante de ese famoso comercial de que siéntate en las nubes con ya saben qué y en cambio el grado 3 y el grado 4 va a ser quirúrgico porque no va a haber pastilla no va a haber crema que hagan que estas hemorroides como ves externa pueda disminuir su tamaño de forma considerable estas hemorroides podrían tener un sangrado y una persona sin querer podría tener anemia producto de estas hemorroides que puedan estar sangrando porque una, una persona no necesariamente va a tener una única hemorroide sino que pueden tener dos tres cuatro hemorroides como bien decía, este tratamiento va a ser quirúrgico y una forma de prevenir es que una persona se mantenga en su peso, no engorde, no esté en obesidad, que consuma mucha agua, muchas frutas, muchas verduras y sobre todo que intente moverse. Personas con sedentarismo al estar sentadas en esa posición presionando esas venas hemorroidales con el calor que produce estar sentado, pues va a favorecer para que esas venas hemorroidales se dilaten y eso pues es una hemorroide.